வணக்கம் வெல்கம் டு தி பிரஸ் மீட் ஹோஸ்டட் फ्रॉम एमजीएम ஹெல்த் கேர் சென்னை கோட்டிங் மார்ட்டின் லூதர் தட் எவ்ரிதிங் தட் இஸ் டன் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் டன் பை ஹோப் அண்ட் டுடேஸ் பிரஸ் மீட் இஸ் ஆல் அபௌட் ஹோப் ஆன் திஸ் நோட் ஐ நவ இன்வைட் மிஸ்டர் ஹரிஷ் மணியில் தி चीफ எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர் ஆஃப் एमजीएम ஹெல்த் கேர் டு வெல்கம் தி ஆகஸ்ட் கேதரிங் வணக்கம் a very good morning to one and all who is present on behalf of mgm healthcare i would like to take this opportunity to welcome the honorable chief minister thiru edapadi k palaniswami sir honorable minister for health and family welfare uh, dr c vijay bhaskar i would also like to take the extend this opportunity to welcome all the doctors faculties and all the friends from media who are present during this function today amid the private the covid pandemic uh, mgm healthcare is proud to announce the first ever hospital in india and southeast asia and middle east to perform the first biventricular berlin heart implantation on a 3 year old child from russia uh, when we say that when the tough gets going the going gets tougher the tough gets going this is a classic example of that i would like to thank the government of tamil nadu for giving all support to us and also congratulate dr bala and team to for putting up such a wonderful show thank you we will now see a short video about the biventricular berlin heart implantation தமிழகம் <laughs> Unfortunately about 2 months back child became sick requiring to be hospitalized three times and during the third episode he sustained 
two attacks of cardiac arrest, which made the heart stop completely. Fortunately, he was in the intensive care at that time, and uh, he was noticed in time and required cardiac massage, chest compressions for almost seven to eight minutes. Fortunately, the child woke up, and there's no other option but to consider some kind of a pump. There's only one company in the world from Berlin called Berlin Heart, which makes tiny heart, artificial heart pump for children. And mostly it is implanted only in a few countries in Western Europe and in North America. And it had never been implanted in South Asia. Uh, I think a few cases have been done in Taiwan. Apart from that, no one else has done it. Uh, unfortunately, this was the height of the COVID episode with lockdown, no flights were allowed into India. So we had to find out a way by which the machine could be uh, imported into India. No installation was possible from the German engineers. So everything had to be done virtually through video conferencing, including during the implantation. So we had to have a coordination with two different countries in Europe and here. And fortunately, the operation went out well. And uh, the hardest part we thought was doing it with all the personal protection kit, with all the gear. It was early days of uh, COVID and it actually made it very difficult, technically challenging to do it. Fortunately, the child has done very well and has been discharged to the room. And we wish to thank the Tamil Nadu government and the health department and the health minister for all the support and love and affection they have shown to us. Thank you, sir. The parents of baby Lev will share the joy with us. Over to Lev's parents. Здравствуйте, мы родители Льва Федоренко из России. Нам поставили диагноз респективная кардиомиопатия в 2018 году. В России нам была оказана медикаментозная терапия, которая нам не помогла. В 2019 году на собрании комиссии врачей было сделано заключение о необходимости трансплантации сердца. В России такие операции маленьким детям не проводят. Для обращения в разные страны мы получили отказ. Только в Индии делают подобные операции детям. Мы приехали в Индию в 2019 году. Во время ожидания состояние льва ухудшилось, и нам поставили бродилинское сердце. Спасибо доктору Блакришну, доктору Сурэш Рау за предоставленный второй шанс. Спасибо медсестрам и всей медицинской команде. Спасибо госпиталю МЖМ. Good morning. We are the parents of Lev Fedorenko. 2018, we are diagnosed with restrictive cardiomyopathy. In Russia, we were medically managed with this help. 2019, in a joint commission between doctors, advice for further treatment abroad. In Russia, such treatment are not performed on small child. We were denied for treatment by different countries. Only in India, such treatments are performed on small child. We came to India in 2019. During the waiting period, his condition deteriorated and we were implanted with Berlin heart. Thank you, Dr. K.R. Balakrishnan, Dr. Suresh Rao for giving a second chance. Thank you, nurses and medical team. Thank you, M. J. Healthcare. In the the Dr. J. Paskar. M. G. Marutuman, Talibar Matum Yekuna, Maria Kuria, Doctor Kaya Balas Norele, Yena Yekuna, Maria the Kuria, Doctor Swish Rao Orele, Mayan Yekuna, Maria the Kuria, Doctor Prashant Rajoko Balan Orele, Mother May Sail Alula, Maria the Kitri, Hrish Manian Orele, Matum. Marutumani Ponia taken from Marutu Rele, Sivili Rele, Marutu Ponia Rele, Umulani Vericum, Yenode, Inia Kali Vanakum, Ulegil Muneri and Artil Vondrana, Russian Artichar in the Moon Roy the Sirvan, Irudium Serilipu Prechena, Avadi put on the Dal, Achirunaku, Nigum Sikalane, Pediatric Irudi Aruzikichi, Murayana. Berlin Heart by Ventricular Support. Sigichi Alitu. Tamil Nadu in Perumi, Ulaga Sugada, Varevatir Kundu Sendra, Yemjim Healthcare, Marutu Maniki, Mudali, and the Manamar, the Paratakalayam, Bath Kalayam, the Taranatil Teru to Kuliti. 
இந்த இருதய அறுவை சிகிச்சை தெற்காசிய மத்திய கிழக்கு ஆசிய பகுதியில் முதன் முறையாக எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் இந்திய மருத்துவர்களால் செய்யப்பட்டது என்பதை அறிவதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அறுவை சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட சிறுவன் இருப்பதை அறிந்து மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் உயிரை பாடுபட்டு காப்பாற்றும் மருத்துவர்களை தெய்வத்திற்கு இணையாக மக்கள் போற்றுகின்றார்கள் உலகமே கொரோனா தொற்று நோயை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் உலகமே தமிழ்நாட்டை திரும்பி பார்க்கின்ற வகையில் இந்த அறுவை சிகிச்சை அதுவும் வெளிநாட்டை சேர்ந்த ஒரு சிறுவனுக்கு செய்து சாதனை படைத்த எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையும் இதற்கு பணியாற்றிய மருத்துவர்களையும் நான் வெகுவாக பாராட்டுகின்றேன் தமிழ்நாடு இந்தியாவின் மருத்துவ தலைநகரம் என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படுவதற்கு இந்த நிகழ்வு மேலும் வலு சேர்ப்பதாக அமைந்துள்ள அமைந்துள்ளது என்பதை இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன் சமுதாயத்தில் அனைத்து கட்ட வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியம் மிக முக்கியமானதாக சமூக பொருளாதார பின்னணி ஏதுவாக இருந்தாலும் அதனை கருத்தில் கொள்ளாமல் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் மருத்துவ சிகிச்சை தொடர்பான திறன்மிகு நடைமுறைகள் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றை கிடைத்திட சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவு மக்களும் தரமான மருத்துவ வசதி அளிக்க வேண்டும் என்பதே மாண்பு அம்மாவின் அரசின் நோக்கமாகும் உயர்தர சுகாதார சேவைகளை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல் மிகச்சிறந்த மனித வளம் மற்றும் கட்டமைப்பை ஏற்படுத்து ஏற்படுத்துவதில் இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு ஒரு முன்மாதிரி மாநிலமாக விளங்கி வருகிறது இதன் காரணமாகத்தான் கொரோனா தொற்று நோய் பரவும் போது பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் விரைவாக உரிய சிகிச்சை வழங்கி உயிரிழப்பு ஏற்படுவதை பெரும்பாலும் தடுக்கப்பட்டது என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் மக்களின் நலன் ஒன்றை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு கொரோனா நோய் தாகத்திலிருந்து மக்களை மீட்க எது சரியான பாதையோ அதை தேர்ந்தெடுத்து சரியான வழிமுறைகளை எந்த விதமான அச்சமின்றி நேர்மையுடனும் உண்மையுடனும் இந்த அரசு எடுத்து வருகிறது இந்நடவடிக்கைகள் காரணமாக தற்போது நோயினால் சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கையை விட குணமடைந்த ஒரு வீடு திரும்பின எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இது இந்த நோயின் பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது என்பதை காட்டுகிறது மேலும் உலகிலேயே தமிழ்நாட்டில்தான் இந்த நோயினால் இறப்பவர்களின் சதவீதம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது என்பதை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புகின்றேன் தமிழ்நாட்டில் அரசு மருத்துவமனைகளும் தனியார் மருத்துவமனைகளும் இணைந்து தரமான மருத்துவ சேவைகளை வழங்கி வருவதால் இன்றைக்கு வெளி மாநிலத்திலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை குறைந்த செலவில் பெறுவதற்கு அதிக எண்ணிக்கையில் மக்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார்கள் இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு இந்தியாவின் மருத்துவ சுற்றுலா தலமாக விலகிக் கொண்டிருக்கின்றது தமிழ்நாட்டு மருத்துவர்கள் எம்ஜிஎம் மருத்துவர்கள் நிகழ்த்தியதை போல மருத்துவ சிகிச்சை முறையில் வழிய பல புதிய சாதனைகளை படைத்து தமிழர்கள் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் என்பதை உலகிற்கு மீண்டும் மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டும் என்று அன்போடு மருத்துவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இன்றைய தினம் உலகளவிய சாதனையை நிகழ்த்தியிருக்கும் எம்ஜிஎம் மருத்துவமனையின் நிர்வாகத்திற்கும் மருத்துவர்களுக்கும் செவிலியர்களுக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்
for organ donation and I would like to thank your leadership for the same, sir. We have done over 300 pediatric cardiac surgeries and over 8 transplants under the Chief Minister's Comprehensive Health Insurance Scheme. We would once again like to thank you for, for the same, sir. We would like to especially thank Dr. K. R. Balakrishnan, Chairman of the Cardiac Sciences Department and Director of the Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support, MGM Healthcare, and Dr. Suresh Rao, Co-Director, and the entire multidisciplinary team. Uh, this feed is yet another feather to add to your cap, and we are brimming with pride, sir. Thank you to the parents of our little champion, Lev, for coming all the way to Chennai and placing your heart in our hands and trusting us to deliver. And we did. Thank you to our friends in the media for supporting us from inception in every milestone. Lastly, our heartfelt gratitude goes out to our incredible frontline healthcare workers who have been serving tirelessly amidst the COVID-19 pandemic. Your grit and determination inspires us to do more better. Thank you once again. Many thanks to our friends from press and media who have joined us for the press meet. Request the press to stay. I now invite Dr. Suresh Rao, the co-director of Heart and Lung Transplant Mechanical Support Program, to make the presentation. Good morning, all. It's a great pleasure to present Southeast Asia and Middle East region's first successful biventricular Berlin heart implantation in a three-year young Russian child. Now, Fedorenko lived, born in Russia, had generalized swelling of the whole body at the age of six months. Parents also noticed poor weight gain for his age. The doctors from Russia evaluated him and made a diagnosis of restrictive cardiomyopathy and started on medications for his cardiac conditions. However, over two and a half years, his cardiac condition gradually worsened. Hence, he was airlifted to Chennai for further management. The NT Pro BNP done at MGM Healthcare was more than 9,000 picogram per ml. Now, this is a biomarker for heart failure. The normal value is less than 400 picogram per ml. Higher the value, it indicates more severe is the heart failure. We did an echocardiogram, which showed severe restrictive cardiomyopathy involving both right and the left ventricle. This is the echocardiogram of the child. You can look at the ventricles. Usually ventricles are bigger chambers. So this is very small in this child. And the atria are enlarged. So the pumping, effective pumping activity of the heart is tremendously reduced. Now during its course in Chennai, child had recurrent heart failure requiring hospital admissions. In the last admission, we had to start on injection adrenaline. Adrenaline basically increases the pumping activity of the heart for a short duration of time. We repeated the NT Pro BNP, which showed an increasing trend. It increased up to 14,549 picogram per ml. And we could not wean off adrenaline support. Meantime, the child suffered two cardiac arrests. However, we were lucky enough to revive him with cardiopulmonary resuscitation. Now he needed urgent support for his ventricles. We were in a challenging situation. It was the peak of COVID-19 pandemic and the child was very small, less than 10 kg. And there was no readily available pediatric heart form in India. So we decided to go ahead with 
Berlin Heart and imported it from Germany. So we used two German I mean, Berlin Hearts, one for the right ventricle, other for the left ventricle. The surgery was done on 25th of May. The biomedical engineers team from Germany provided online support because they could not come to Chennai because of the COVID uh, uh, yeah, restrictions. And they helped the, our biomedical team to install the external console. The major part of the surgery got over in three hours time. So after opening the chest, the child was put on cardiopulmonary bypass to maintain the blood circulation of the body. The first step was to identify the left atrium and suture the cannula into the left atrium. This will drain the blood from the left atrium to the Berlin heart. The next step was to suture the arterial cannula. One arterial cannula was sutured to aorta so that the blood is given back to the body through the aorta. Then it was brought out through a small incision in the abdominal cavity and ultimately we put a right atrial cannula also and pulmonary arterial cannula. Once four cannula were inserted, we were ready to implant the Berlin heart. So first the Berlin heart was prepared, flushing it with saline. It was important to de-air the Berlin heart because any air bubble entering the circulation can cause stroke. So we nicely flushed it with normal saline and tested the pump before connecting it to the patient. Once we are happy that it is working well, the Berlin hearts connected to the cannula. You can see the two Berlin heart pumps here. The left one is more brighter, pink in color. Other one is slightly darker. Then we looked at the hemodynamics, looked for bleeding and did the echo to make sure that the hemodynamics are all right. Once we were satisfied with the bleeding, the chest was closed and patient was shifted to cardiac ICU with stable hemodynamics. Child was on ventilator for two days. Third day, it started breathing spontaneously so we could wean off the ventilation and remove the ventilator. Child actually was a very pleasant child. He was very cooperative during the post-operative period. It was a pleasant experience to manage this child in the post-operative period. Now, when the blood comes out of the body into the Berlin heart, it can get clotted. So we started on heparin infusion to prevent clotting. And on day three, we changed over to oral anticoagulants using warfarin. We did the echo to make sure that the heart chambers are emptied properly. There is no blood collection inside the chest cavity. And the uh, Federenko was actually cheerful. As I said earlier, he started playing with his father after a long duration of one year. He, was, he started eating better. He gained weight and he is doing well. Thank you. Thank you, sir. The floor is now open for questions from the press. Mutant, test it, mutant, it will go on.
friends from the press and media to kindly unmute and uh, raise your questions, please. Raise your questions. We can hear you. Yes, you can. Request the friends from press and media to kindly unmute your microphones and raise the questions. Thank you. 